ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন শিথিলের কোনো সুযোগ নেই সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানালেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা চায় যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ বলছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জামায়াত ছাড়ার শর্তে আটকে আছে বিএনপির সঙ্গে ঐক্য জানালেন বি চৌধুরী নিবন্ধনহীন দল নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলছেন মৌদু এবং এশিয়া কাপে আবারও স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের শেষ বলে ভারতের কাছে হার টাইগারদের শিরোপা ধরে রাখল টিম ইন্ডিয়া আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম আমি ফারজানা তানি পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আপনাদের নির্বাচনকালীন সরকার বলে কিছু নেই যারা ক্ষমতায় থাকবে তারাই নির্বাচন করবে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতন্ত্র অব্যাহত দেখতে চায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন শিথিল করার কোনো সুযোগ নেই জানিয়ে তিনি বলেন অপরাধ করলে সাংবাদিকদেরও শাস্তি পেতে হবে নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন শরীফুদ্দিন লিমন স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয় পরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তিয়াত্তরতম অধিবেশন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কোটা সংস্কার আন্দোলন সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বিতর্কিত কর্মকাণ্ড বিদেশি বিনিয়োগ সহ নানা বিষয়ে কথা বলেন তিনি জানান যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সহযোগিতা করবে আমাদের যে ডেমোক্রেসি তা চায় আমাদের ডেমোক্রেসি অব্যাহত থাকুক নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে হোক এই বিষয়ে এবং একচুয়াল নির্বাচন আমাদের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা আমি করেছি যে আমরা যে এখন ইভিএম আমরা এটা যে একটা প্রকল্প আমরা ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করে দিয়েছি পাস করে দিয়েছি শেখ হাসিনা বলেন সংসদে যাদের প্রতিনিধিত্ব আছে তাদের সবার সহযোগিতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমি বিরোধী দলের নেতার সাথে কথা বলেছি যদি তারা চান তারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে নির্বাচন করার সময় সংসদে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকারি দল বিরোধী দল যাই হোক সবাইকে নিয়ে যদি তারা চান আমরা একটা হয়তো সরকার গঠন করে নির্বাচনটা পরিচালনা করতে পারি निश्चित करते डिजिटल निरापत्ता आईन करो अपराध ना कर भय पवार कि सकाल उद्विग्न कारण एखे सामाजिक विभिन्न कर्मकांड सन्सी कर्मकांड जंगीबाद के उसके देवा বিভিন্ন সামাজিক যে নিরাপত্তা বিকৃত হচ্ছে বা আমাদের ছোট শিশু শিশু থেকে শুরু করে যুব শ্রেণী তারা যে বিপথে চলে যাচ্ছে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং বহু ঘটনা হচ্ছে তো সেগুলি কি রোধ করার প্রয়োজন নাই আর সাংবাদিকদের সাথে স্বার্থ করার মতো নিজেদেরটাই দেখবে কেন আর দ্বিতীয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন সাংবাদিক যদি মানে সুস্থ সাংবাদিকতা করে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের পেছনে কাদের ইন্ধন আছে সাংবাদিকদের তা খুঁজে বের করার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী তিনি কি বই লিখেছেন এবং আপনারা একটু খুঁজে বের করেন না যে বইটা লেখার পেছনে কার হাত আছে এই বইটার পাণ্ডুলিপি কতবার বাংলাদেশে গেছে কার কাছে গেছে বা তিনি যে লঞ্চ করবেন এই লঞ্চিং এর টাকা পয়সা খরচাটা কে দিচ্ছে 
বাংলাদেশ থেকে কোনো কেউ দিচ্ছে কিনা বা আপনাদের মতো কোনো সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন আছে কিনা বা কোনো সংবাদপত্র আছে কিনা বা তারা কতটুকু সাহায্য করতে দিচ্ছে বা আমাদের কোনো বড় আইনজীবীটাকে স্ক্রিপ্ট দেখে দিচ্ছে কিনা বা কোন পত্রিকা এবং পত্রিকার মালিকরা তাকে এই মদতটা দিচ্ছে বা স্ক্রিপ্টটা লেখার ব্যাপারে কোন সাংবাদিক কোন পত্রিকার কে এটা সাহায্য করছে प्रयोजन বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমির হোসেন আমু রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে দলের আলোচনা সভায় কথা বলেন তিনি আর তোফাল আহমেদ বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণেই বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ বিস্তারিত শরীয়ত খানের রিপোর্টে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বাহাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন সভায় বঙ্গবন্ধু কন্যার রাজনীতির সব অর্জনের কথা তুলে ধরেন দলটির নেতারা জানান বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশকে পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র করেছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা আর এ জন্যই শেখ হাসিনাকে দেশে আসতে বাধা দেয়া হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি মানুষ আজ পর্যন্ত আসে নাই ভবিষ্যতে আসবে না তার মতো এমনি ভাবে একটি মানুষ একটি জাতিকে এমনি ভাবে সুস্থ নেতৃত্বে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যারা আবার কোনো অপশক্তির মাধ্যমে ক্ষমতার আসার স্বপ্ন দেখেন তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না হবে না হবে না রাজনীতি করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সব আত্মত্যাগের কথাও তুলে ধরেন আওয়ামী লীগের নেতারা বঙ্গবন্ধু নেই আপনি ঘুমিয়ে আছেন টুঙ্গি পাড়ায় কিন্তু আজকে আর আপনার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার পথে গিয়ে চলেছেন আপনারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে আমরা তার সেই নেতৃত্বে দক্ষ নেতৃত্বে দেশ আগাচ্ছে সংকটের সমাধান দিন দিন আমাদের সামনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ফের আওয়ামী লীগকে জয়ী করারও আহ্বান জানান দলটির নেতারা আজকে জনতি শেখ হাসিনা শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা দেশের চলমান উন্নয়ন ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা আনার আহ্বান জানালেন নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ বোর্ষেদ আলম গতকাল বিকেলে নোয়াখালী সোনাইমুড়ি উপজেলার নাটেশ্বর ইউনিয়নের বর্তলি বাজার ও দিখিরজান বাজারে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান কবির হোসেন খোকন সাধারণ সম্পাদক আবু ফয়েজ সেলিম সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাহাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটেন মোর্শেদ আলম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের যে উন্নয়ন দিয়েছে এবং ওনার যে অসমাপ্ত কাজগুলি রয়েছে আগামী নির্বাচনে আবার যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসে আপনারা যদি আওয়ামী লীগকে বর্তি ক্ষমতা আনেন তাহলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসাবে পরিণত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জামাত ইস্যুতে আটকে আছে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া জামাতকে ছাড়ার শর্ত মানলে বিএনপির সঙ্গে যে কোনো সময় ঐক্য হতে পারে বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব এ কিউ এম বদরু দুজা চৌধুরী তবে নিবন্ধন না থাকায় একটি দলকে নিয়ে এত শর্ত কেন সে প্রশ্ন বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মদুদ আহমদের আর জাতির স্বার্থে কিছু ছাড় দিয়ে হল ঐক্য হওয়া জরুরি বলে মনে করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজুদ্দিন আহমেদ মাইদুর রহমান রুবেলের রিপোর্ট নিরপেক্ষ সরকার ও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির আন্দোলন দীর্ঘদিনের যুক্তফ্রন্ট ও গণফোরামের বেশিরভাগ দাবির সঙ্গে আদর্শিক মিল থাকায় জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছে দলটি সবাইকে বলছি সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন বহু সন্ত্রাস হবে ষড়যন্ত্র হবে দেশের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় ঐক্য গড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন বিএনপির কারাবন্দী চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া একই মেরুদে ঘূর্ণিপাক খেলেও এখনো কেন জাতীয় ঐক্যে পৌঁছতে পারছে না দলগুলো এমন প্রশ্ন অনেকের বিএনপি জীবনে কৃত্রিম সিংহাসন পেয়েছে এখন প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় তার দুশোর কাছাকাছি আসন পেয়েছিল এরপর জীবনেও কখনো 
একশো ষাটের উপর আসতে পারে না তাহলে একশো একশো চল্লিশ সিটে হারে নাই রেগুলার এত বাহাদুর করার কিছু নেই বড়াই করার আমরা সবাই তাদের জন্য আগ্রহী আমার তো কোনো আপত্তি নাই দুইটা শর্ত মেনে চলে আসেন কালকে চলে আসেন আবেদন করেছে যে আমরা ঐক্য প্রক্রিয়া আসতে চাই বা ঐক্য প্রক্রিয়া কি জামাত কি বলেছে আপনারা আসতে পারেন কি পারেন না এটা ঐক্যবদ্ধ থাকলে অপশাসনের হাত থেকে জাতির মুক্তি সহজ হবে বলে মনে করেন এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা সাতটি উপজেলা নিয়ে গঠিত বান্দরবানের একমাত্র সংসদীয় আসন আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে এখানে আছেন বর্তমান সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর উসু সিং বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ও নিজের অবস্থান জানান দিচ্ছেন তবে চোখে পড়ছে না আঞ্চলিক সংগঠনের প্রার্থীদের তৎপরতা বান্দরবান প্রতিনিধি মোহাম্মদ সাফায়ত হোসেনের তথ্য ও ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট দু লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশো তিরাশি জন ভোটারের বান্দরবান বয়েছে নির্বাচনী হাওয়া আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সরব হয়ে উঠেছেন এখানকার সম্ভাব্য প্রার্থীরা জেলার একমাত্র আসনটির বর্তমান সংসদ সদস্য পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর আগামী নির্বাচন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে আলোচিত হচ্ছেন তিনি ইতিমধ্যে আমরা নির্বাচনে নির্ধারণ করেছি বীর বাহাদুরের আমাদের একক প্রার্থী আওয়ামী লীগ থেকে নৌকা প্রতীকে সে নির্বাচন করবে পাহাড়ি বাঙালির একজন সম্প্রীতির আদর্শিক নেতা হিসাবে তাকে এখানে মনোনয়ন দিবেন বলে আমরা ধীরেভাবে বিশ্বাস নিজেদের অবস্থান জানান দিতে পেছিয়ে নেয় বিএনপি দলটির প্রার্থী হিসেবে আলোচিত হচ্ছে জেলা বিএনপির সভাপতি মা ম্যাচিং এর নাম কিছু চাহিদা ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি এখন সুস্পষ্ট আমরা আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ বান্দরবানের রাজনীতিতে বড় দুদলের পাশাপাশি পাহাড়ি সংগঠনগুলো রয়েছে বেশ আধিপত্য তবে এখন পর্যন্ত এ আসনটিতে জনসংহতি সমিতি কিংবা ইউপিডিএফ এর মতো দলগুলোর নির্বাচনী তৎপরতা দেখা যায়নি রাসেল আহমেদ আর টিভি এই ছিল সকালের সংবাদে শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন শিথিলের কোনো সুযোগ নেই সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানালেন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা চায় যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণেই বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ বলছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জামায়াত ছাড়ার শর্তে আটকে আছে বিএনপির সঙ্গে ঐক্য জানালেন বি চৌধুরী নিবন্ধনহীন দল নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলছেন মৌদুদ এবং এশিয়া কাপে আবারও স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের শেষ বলে ভারতের কাছে হার টাইগারদের চিরুপা ধরে রাখল টিম ইন্ডিয়া সকালে সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে